в этом уроке мы изменим логотип стандартного шаблона на тот, который мы сами, собственно, придумаем. Вот я установил такой шаблон, и моя задача сделать логотип для сайта, который будет заниматься продажей планшетных устройств под названием Kindle Touch. Ну, для этого я сначала зашел на Kindle Touch и вот посмотрел, собственно, какое оформление, какой стиль есть у, собственно, сайта производителя. Нажимаю кнопку Print Screen для того, чтобы скопировать изображение. Вот такой у меня логотип был по умолчанию как его извлечь <coughs> вот когда я шаблон установил у меня стоит такой логотип я навожу правой кнопкой мыши щелкаю и выбираю информация об изображении Он мне говорит, вот по этому адресу расположено это изображение. Я захожу через FTP клиент в папку VP Content, Teams, Business Slide, Images и достаю вот этот файлик, лого PNG. После этого я открываю этот файл в Photoshop. Вот он у меня. И теперь мне нужно заменить его на свой и обратно закинуть на сайт. Так, ну... Я сделал принтскрин экрана для того, чтобы выцепить цвет, цвета Kindle. Вот в таком цвете я буду делать логотип Kindle Touch. Так и напишем. Так. Создаю новый слой, залью его пока что белым, вот и здесь напишу Это у нас шрифт Arial. Вот такой размер нормальный. цвет нам нужен вот этот и вот этот выделяю слово закрашиваем его такой вот оранжевый а второе Ну вот, в принципе, можно и так э, написать, но э, я хочу какой-нибудь другой шрифт подобрать. Собственно, хочу вам показать один сайт, на котором можно нормально подобрать заголовок для вашего сайта. Это сайт фонтов.нет. Здесь Вбиваю uh, 
название заголовка, который у меня будет на сайте. Ставлю, что это у меня кириллица будет, так как у меня будут еще слова, которые я буду по-русски писать. Собственно, хочу использовать такой тоже шрифт. Так, и нажимаем ОК. Вот, мне сайт выдает варианты. Сейчас размер побольше сделаю, чтобы видно было. И побольше, чтобы вариантов строк выдавало. Вот, собственно, чем хорош сайт, тем, что можно сразу же в онлайне подобрать какой-нибудь шрифт, который более-менее подходит. Ну, вот этот неплохо. Ну, допустим, выбрали мы шрифт, нажимаем на него, здесь нас просят ввести капчу 3758, нажимаем скачать, сейчас через 30 секунд шрифт скачается. Там мы, собственно, делаем обычным заголовком логотип, просто шрифт подбираем. Но я думаю, можно будет сделать еще уроки, в которых э, мы нарисуем значок для логотипа. Собственно. Сохраняем этот шрифт. Теперь как этот шрифт, чтобы он у нас активировался, его нужно закинуть на диск C в папку Windows Fonts. Ну вот, если вы хотите установить шрифты, то закидывайте все шрифты вот сюда. Все, закинул я сюда этот шрифт, который скачал. Кстати, как он называется у меня? Граффити. Граффити 1С. Так, выделяю свое слово. <coughs> В фотошопе и здесь уже у меня должен появиться этот шрифт. Да, вот он появился, я нажимаю. Вот он тот шрифт. Можно сделать чуть-чуть крупнее. Так, вот так вот. Убираю все нижние слои. Сохраняю этот файлик. У меня был в формате PNG. Вот. 
Все, я изменил логотип. Теперь по FTP через файл zil я нахожу на компьютере этот логотип. Вот. И Еще раз зайду на свой сайт, посмотрим логотип, значит хранится вот по этому адресу. Поэтому <coughs> через FTP клиент захожу по этому адресу. Сейчас подключится. Так, вот зашли и вот он у меня этот файлик находится. Его, собственно, надо заменить. Вот этот я удаляю. А вот этот вместо него. Все, мы заменили. Теперь можно пойти на сайт. Нажимаю F5, смотрю. Так, не закачалось что ли? Все, обновили страницу и видим, что наш логотип он изменился на тот, который мы закачали. Таким же образом можно изменять, изменять все э, другие детали своего шаблона. Допустим, вот эти картинки, которые здесь крутятся. Вот информация об изображении. Смотрю, это большая картинка, она находится по адресу vp-content teams вот здесь я могу нажать я могу ее через ftp сохранить могу здесь нажать сохранить изображение как заменить на свое и собственно будет мое изображение